Mulhouse, 6h du matin, la police aux frontières est sur la brèche. Ces individus peuvent être armés. Ils font tout pour essayer de toute façon d'échapper aux interpellations si on ne fiche pas rapidement la situation. Une intervention à haut risque pour cette dizaine de policiers. Dans cet appartement, un gang de Kosovars lié au crime organisé. Braquage, cambriolage, ces hommes sont suspectés de multiples délits. Les cinq individus sont maîtrisés, mais maintenant, il faut trouver des preuves. Très vite, les enquêteurs tombent sur un étrange attirail. Ça qui ça Un pied de biche, des gants et une disqueuse professionnelle. Ah oui, ça c'est du matériel de cambriolage. Ça. Bah, ça, ça sert à découper des portes blindées. Mais ce qui intéresse le plus les policiers, c'est l'autre facette de leur activité. Un trafic international de faux papiers. Osweiss, Nix, Kosovo à la bagne. Falsche. Tu vois L'aboutissement de plus d'un an d'enquête. 20 000 conversations écoutées. Des heures de planque. Il y a une des deux personnes, on la connaît déjà d'une précédente affaire, une affaire de, de stup et d'aide aussi à l'immigration dans le milieu albanais. Et des filatures au long cours pour tenter de reconstituer le puzzle. Et là, j'ai cru voir au loin qui tournait à droite. T'es derrière moi, je crois, t'es derrière le camion, toi. Hein ouais, c'est ça, ouais. Mais dans ce milieu, pas facile d'obtenir des aveux. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait. Mais je te jure, je sais pas. Oui, je vais nicht spielen, mais je vais... Un défi pour les policiers, briser la loi du silence pour mettre fin à ce réseau inédit qui mêle immigration clandestine et grand banditisme. D'après le ministère de l'Intérieur, il y aurait en France entre 200 000 et 400 000 étrangers en situation irrégulière. Ils viennent de Chine, d'Afrique ou encore des pays de l'Est. Pour arriver sur le sol français, la plupart d'entre eux ont eu recours à des passeurs, travaillant au sein de filières d'immigration clandestines, des réseaux liés au grand banditisme que les autorités cherchent à tout prix à éradiquer. En 2013, plus de 200 ont été démantelés sur le territoire. À seulement quelques kilomètres de l'Allemagne et de la Suisse, la ville de Mulhouse, en Alsace, est particulièrement touché par le phénomène, car elle occupe une position idéale pour les candidats à l'exil, et notamment ceux en provenance de l'Europe de l'Est. À Mulhouse, les affaires de trafic de migrants sont traitées par un service bien spécifique. La brigade mobile de recherche de la police aux frontières, la BMR. Son QG se situe derrière ses fenêtres, au dernier étage de la sous-préfecture. À la tête de ce service, Franck, 47 ans, commandant de police en poste ici depuis 5 ans. Ça va Franck oui. Salut, ça va on, on se veut... Vous avez le temps, on se voit 5 minutes, là et... Depuis plusieurs mois, Franck et son équipe sont sur la piste d'un réseau d'immigration en provenance du Kosovo, l'un des pays les plus pauvres des Balkans. Des clandestins qui arriveraient sur le territoire français via l'Allemagne. Bon, on va faire un peu le point sur euh, voir euh, ce qui nous a été apporté de, de plus au niveau de, de la filière d'immigration. Une affaire complexe qui a démarré suite à une alerte donnée par la préfecture. On est confronté à, des, à, des recrudescence, à une recrudescence relativement atypique au niveau des, des demandes d'asile euh, déposées par des albanophones du Kosovo et, et d'Albanie euh, dans le Haut-Rhin. Au total, 500 Kosovars ont demandé l'asile, soit trois fois plus que l'an passé. Une augmentation surprenante qui pousse les enquêteurs à y regarder d'un peu plus près et un élément va tout de suite retenir leur attention. Ici, donc, euh, on a une zone euh, qui, qui est le Kosovo. Donc la plupart des clandestins qui sont tous originaires de la zone sud, Prizren, Pristina, euh, Bujanovac, euh, et surtout que Gilan. On peut subodorer qu'il y a une filière qui est, qui est en coulisses. Les demandeurs d'asile semblent tous issus de la même région. Pour les enquêteurs, c'est un premier indice troublant. 
Franck commence à enquêter et ses indices vont lui apporter une réponse. C'est un Kosovar, actuellement en France, qui ferait passer la frontière aux clandestins. On a appris quelque chose de très intéressant, c'est qu'un ressortissant kosovar, désigné comme un organisateur de premier plan, euh, serait actuellement euh, sur Mulhouse et aurait pris en main justement un tronçon de filière entre la Hongrie et la France. Voilà le chef qui se livrerait à un trafic illégal de clandestins. Nous l'appellerons Anton. Pour les policiers français, c'est un homme sur lequel pèsent des soupçons. Mais ce qu'ignore Franck, c'est que dans son pays, il n'est pas tout à fait un inconnu. On a eu une agréable surprise pour nous, enquêteurs, c'est qu'effectivement, cet individu a été recherché dans le cadre de mandat d'arrêt euh, délivré par l'autorité judiciaire du Kosovo. Et voici le document qui prouve ce que nous avançons. Selon les autorités kosovares, Anton serait en fuite et déjà poursuivi dans son pays pour avoir organisé un réseau de traite d'êtres humains. Problème, le réseau d'Anton serait déjà bien implanté en France, d'après les indices de Franck. Des informations euh, recueillies auprès de, de, de ces sources euh, nous indiquent également des passeurs euh, qui agissent pour le compte de ces organisateurs. Grâce aux informateurs du commandant, les policiers ont pu obtenir le nom d'un passeur ainsi que la plaque d'immatriculation de son véhicule. Des éléments précieux. Concernant euh, la plaque d'immatriculation, euh, là, on a vérifié auprès du centre de coopération en police douane et donc on a l'identité de, de la personne. Il se trouve en, en Allemagne, basé en Allemagne. Et puis, donc, la, le véhicule correspond à une BM série 3. Les enquêteurs sont donc désormais sur la piste de deux suspects. Le dénommé Anton, qui serait le cerveau de la filière, et un passeur qui conduirait une berline allemande de couleur noire. Deux visages mystérieux qui ne vont pas le rester bien longtemps. Car en faisant des recherches, Eric va s'apercevoir qu'Anton a effectué une demande d'asile pour pouvoir rester en France. En contactant la préfecture, le policier obtient enfin ce qu'il recherche. Donc on a ces photos, maintenant on a un, vi on a un visage un sur un long, c'est vraiment intéressant. Anton, le cerveau présumé du trafic clandestin, est un homme corpulent d'une quarantaine d'années. Selon ce document, il serait domicilié à Mulhouse. Mais malheureusement, Eric va découvrir que l'adresse indiquée n'est qu'une simple boîte postale. Impossible de savoir où il habite, reste alors le deuxième homme. Après, concernant le trafiquant qui se trouve en Allemagne, donc là, on a fait des vérifications auprès du centre de coopération police-douane. Pour tenter d'identifier le passeur présumé, Eric a demandé de l'aide à ses collègues allemands. Grâce au nom fourni par l'indic, ils vont pouvoir effectuer une recherche dans leur base de données. Résultat On a reçu un cliché photographique de cette personne, car visiblement, il était connu en Allemagne pour des faits de, pour des faits de violence. Désormais, les enquêteurs connaissent le visage des suspects. Anton, l'organisateur présumé de la filière d'immigration installée à Mulhouse, et un passeur, basé outre-Rhin, qui transporterait des migrants à bord de son véhicule. Pour s'assurer que cette filière d'immigration est bien active, les enquêteurs de la police aux frontières vont surveiller les numéros de téléphone des deux individus. Des numéros de portable donnés par les informateurs français. À partir de ce moment, les suspects sont mis sur écoute 24 heures sur 24. Dans les jours qui suivent, toute l'équipe se mobilise pour surveiller au plus près leur ligne téléphonique. Des conversations en langue étrangère, en albanais précisément, traduites en urgence par un interprète. Et la bonne pioche, Franck tombe sur un échange suspect, une conversation éloquente où Anton, l'organisateur présumé du réseau, est directement en ligne avec le Kosovo. Notre cible ici qui est en France évoque... Euh demande s'il y a du neuf sur un passage et de savoir si un nommé B... a réussi à être, à être passé de l'autre côté. Donc il fait référence à des clandestins. Quand on dit passer de l'autre côté, c'est passer la frontière. Euh, c'est certainement la frontière donc, entre le nord de la Serbie et la Hongrie. 
Donc tout en étant basé sur le territoire français, euh, notre cible continue à gérer des passages qui sont en train de se dérouler là. La filière est donc bien active. Les enquêteurs en sont maintenant convaincus. Le suspect se trouverait au cœur d'un réseau d'ampleur internationale. Les clandestins kosovars sont actuellement acheminés vers la Hongrie pour entrer dans l'espace européen, puis transiteraient par l'Autriche, puis par l'Allemagne, avant de traverser le Rhin et d'arriver à Mulhouse. Mieux, il n'y a pas qu'Anton, le cerveau présumé, qui confirme que la filière clandestine est bien en activité. Le passeur présumé qui vit en Allemagne dit lui aussi la même chose. Il annonce son arrivée prochaine à Mulhouse, sans doute pour faire entrer illégalement des clandestins sur le sol français. Il y a donc urgence. Alors là, la prochaine étape, ça va être de mettre en place un dispositif de surveillance à la frontière franco-allemande, euh, afin d'essayer de le voir passer et de le prendre en filature pour, pour essayer de trouver son point de chute et, sur Mulhouse et voir où il dépose des, les, les clandestins. Quoi. Et pour organiser cette surveillance, les enquêteurs disposent d'une précieuse information, car au téléphone, le suspect a donné la date précise de son arrivée dans la ville. Ce jour-là, les enquêteurs ont décidé de se rendre à la frontière allemande pour tenter de retrouver le passeur présumé. Et hop, c'est parti. L'indice majeur des policiers, cette photo de la plaque d'immatriculation de sa voiture. Les policiers ne veulent pas l'arrêter immédiatement, mais le surveiller, car en cas d'interpellation, le passeur pourrait mentir. Le but, c'est qu'ils ne puissent pas nous dire, voilà, j'ai déposé juste une famille, c'était juste des amis, c'était pour les aider. Donc là, c'est vraiment euh, matérialiser l'infraction avec plusieurs dépôts de famille. Après une demi-heure de route, les deux enquêteurs arrivent à la frontière entre l'Allemagne et la France, sur ce parking réservé aux poids lourds. Un endroit où la surveillance est difficile, car les automobilistes qui passent par là roulent à plus de 100 km h C'est assez complexe parce que la... La vitesse maintenant est à, est à 110 sur cette autoroute. Bon, avant, on avait un poste frontière qui nous permettait d'avoir plus de facilité. C'était limité à 30. Aujourd'hui, euh, ça roule. Donc, euh, il faut avoir de bons yeux. Ce jour-là, Eric et David observent la route sans relâche. Les yeux rivés à leurs jumelles. En s'attardant sur les voitures noires, identiques à celles du passeur. Mais ce n'est que tard, le soir, que le véhicule fait son apparition. Les enquêteurs en profitent pour le photographier. La voiture est repérée et prise en filature. Le passeur se dirige vers un hôtel. Les enquêteurs choisissent de le surveiller à distance et préfèrent attendre qu'il ait quitté l'établissement. La nuit a été longue pour les enquêteurs. Mais le lendemain matin, ils ont tout de même eu le temps de récupérer l'essentiel. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel. On a donc pu avoir cet enregistrement donc du hall de l'accueil où on aperçoit le, le passeur allemand accompagné du clandestin. Le passeur, c'est l'homme à la casquette blanche vissé sur la tête à gauche de l'écran. Le clandestin est lui à ses côtés. Tous deux discutent avec l'homme habillé en noir, le réceptionniste de l'hôtel. Pour Eric, pas de doute, il s'agit bien du suspect qui désintéresse. On reconnaît bien là le, le passeur allemand par rapport au cliché photographique qu'on a reçu des autorités allemandes. On voit bien que c'est exactement la même personne. C'est la même corpulence, les oreilles, les grandes oreilles décollées, la barbe, la moustache. Donc là, on voit bien que c'est bien lui. Désormais, les policiers n'ont plus qu'à attendre que le passeur refasse parler de lui. Reste à connaître l'ampleur du trafic de clandestins à Mulhouse. Pour l'évaluer, une seule solution, les écoutes. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs de la police aux frontières vont continuer de fouiller les communications des suspects. Un travail de longue haleine qui tarde à donner les résultats. Car l'organisateur du réseau se fait discret et le passeur, qui avait fait l'objet de la filature, ne fait plus parler de lui. Les policiers sont-ils dans la passe L'apparition d'un nouveau protagoniste va permettre de relancer toute l'enquête. Une fois de plus, grâce à ses informateurs, Franck vient de recevoir un renseignement essentiel. On lui a parlé d'un Kosovar installé à Mulhouse, susceptible de jouer un rôle central dans son affaire. 
quelqu'un qui nous est désigné comme ayant été impliqué dans la contrefaçon de plusieurs centaines de certificats d'immatriculation au Kosovo. Donc on nous a dit « ce gars est venu se mettre au vert en France » et euh, il serait en relation avec les principaux organisateurs de notre filière d'immigration euh, clandestine. Un habitué de la falsification. Le profil idéal du faussaire dans Anton, le trafiquant de migrants présumés, pourrait avoir besoin afin de réaliser des faux papiers pour les clandestins. Alors Franck s'empresse de consulter tous ses fichiers. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'il a un titre de séjour en cours de validité hein, euh, qui mentionne une, une entrée en France qui, qui remonte quand même à plusieurs années. Il est marié et il réside sur, euh, sur la ville de Mulhouse. Et sur la copie du titre de séjour transmis par la préfecture, l'enquêteur découvre la photo de l'individu et son adresse. Voici le visage du troisième homme, le faussaire. Nous l'appellerons Boriam. Désormais, tout va dépendre de lui et de la fréquence de ses relations avec Anton, le cerveau de la filière. Les policiers vont donc être particulièrement attentifs aux communications téléphoniques d'Anton, le chef du réseau, sur écoute depuis plusieurs mois. Des conversations qui, vous allez le voir, vont permettre de donner un coup d'accélérateur à leur enquête. Ce jour-là, Événement inattendu à la BMR de Mulhouse, Eric vient d'apprendre une très bonne nouvelle. On a du nouveau sur le faussaire de Mulhouse. Oui. Donc euh, le traducteur a, donc, a traduit deux, deux lignes, deux écoutes intéressantes. Des écoutes dans lesquelles Boriam, le faussaire, téléphone à Anton, le patron du réseau clandestin. Exactement ce que les enquêteurs espéraient. Ah, il est en liaison avec, euh, ouais. avec lui, là. Il demande, il faudrait arranger un permis pour quelqu'un. Ah, là, on a des commandes de faux documents Voilà. Oh, donc, il lui dit que c'est faisable. Mmh. Et donc, il donnera le numéro d'un gars qui va le rappeler le lendemain. Ça confirme le fait que, que cet individu est quand même impliqué dans, dans la fabrication de faux documents. Donc ça, c'est très bien pour nous. On, on, on est un petit peu dans ce qu'on attendait. Maintenant, je pense que ça va aller plus loin. Et on devrait avoir prochainement quand même des choses intéressantes. Cette fois, c'est sûr, pour Franck et son équipe, Boriam, le faussaire, est devenu un maillon essentiel du réseau. Et c'est sans doute grâce à lui que les policiers vont dévoiler le fonctionnement de toute la filière. Alors, sans plus attendre, les enquêteurs décident de vérifier l'adresse de Boriam, la seule piste dont disposent désormais les policiers. C'est Eric et son collègue qui sont chargés d'effectuer cette mission. Pour ne pas compromettre leur repérage, nous les suivons en caméra cachée. L'immeuble de la cible se trouve juste à, à droite. Hein. Donc on va y aller discrètement. Une question les préoccupe. L'homme habite-t-il réellement à l'adresse mentionnée sur son titre de séjour Les policiers ne vont pas tarder à le savoir. Ok, on y est. Une fois dans l'immeuble, Eric et Renaud vérifient aussitôt les boîtes aux lettres. Et là, bonne nouvelle. Donc là, on peut voir donc il y a bien le nom de, de notre cible là, sur la boîte aux lettres. Donc on va regarder si... Ouais, donc il n'y a pas de courrier, donc il doit le relever. Donc apparemment, ce serait le bon endroit ici. Donc il n'y a plus qu'à aller voir dans les étages. Si on peut voir si elle lance sur une sonnette, ça permettra de gagner du temps. Mais pas question de sonner ou de se faire repérer. Eric décide donc de masquer l'œil ton. Il faut maintenant trouver un moyen de surveiller discrètement ces allées et venues. Et les enquêteurs remarquent une annonce immobilière qui tombe à pic de l'autre côté de la rue. En fait, il y a un appartement à louer en face, juste en haut. Donc en face de l'appartement de la cible. On va essayer de voir si on ne peut pas l'occuper pour la surveillance. Bonne nouvelle, le logement est disponible et l'agence de location accepte de leur donner les clés. On va aller vérifier à l'intérieur s'il y a possibilité de mettre une caméra. Les policiers espèrent surveiller les activités du supposé faussaire et peut-être découvrir de nouveaux visages 
des complices potentiels impliqués dans cette affaire. A priori, l'emplacement est parfait. Voilà, c'est pas mal là. Ouais. Là, on est vraiment bien placé parce qu'on a une vue sur le, sur le balcon, sur la porte-fenêtre et en plus, on a une vue aussi sur l'entrée la, de l'immeuble. L'appartement de Boriam, le voici. Il est au premier étage, juste au-dessus de l'entrée de l'immeuble. Mais à cette heure matinale, les volets sont encore fermés. Donc là, en plaçant une caméra d'éclenchement automatique, ce sera vraiment idéal. Une caméra de surveillance qui enregistre dès qu'il y a du mouvement, permettant ainsi aux policiers de garder un œil sur ce qui se passe 24 heures sur 24. Les enquêteurs comptent revenir l'installer l'après-midi quand soudain, un événement inattendu va les surprendre. Ah, c'est lui. Sous les yeux des enquêteurs, Boriam, le faussaire présumé, vient de surgir sur son balcon, avec un bébé dans les bras. Cette fois, plus aucun doute, l'homme habite bien ici. Eric tente aussitôt de fixer ses images avec le seul appareil photo qu'il a sous la main, son téléphone. Malheureusement, à peine sorti, le suspect retourne à l'intérieur, mais pas pour longtemps. Donc on a la cible là qui vient de sortir. On va essayer de, on va essayer de le filocher un petit peu, voir ce qui se contacte. Allez vous. Boriam, aurait-il rendez-vous pour ses affaires Les policiers veulent en avoir le cœur net. On va aller voir un peu s'il est parti au... Au café habituel Le café habituel, c'est LE café où se retrouvent tous les Kosovars de Mulhouse. Une adresse bien connue des enquêteurs de la police aux frontières, qu'ils surveillent régulièrement et qui se trouve au bout de la rue, derrière ces colonnes. Visiblement, il est au café, là. Il, est, il a une table, assis à une table. Donc on va essayer d'aller prendre notre zoom et puis essayer de faire des, des clichés, de voir les mecs avec qui il est. Un zoom c'est-à-dire un sous-marin dans le jargon policier. C'est un véhicule banalisé aux vitres sans teint qui permet de voir sans être vu. Il faut vraiment être réactif dans ce genre de surveillance parce que là, comme on l'a vu à, au café, donc il faut qu'on se dépêche de prendre des clichés avant qu'ils qu partent du café. Les enquêteurs font au plus vite car ils craignent d'avoir perdu leur homme. Il est plus là, hein okay, est celui qui est... Voilà. Il est à droite Ouais, il a le cul sur le... Ah ok, d'accord. Avec la chemise à carreaux, la veste bleue. Ouais, ok, ok, je vois. En pleine discussion, le suspect est toujours tranquillement attablé. Pour ne pas se faire repérer, Renault quitte le véhicule. Alors qu'Eric, caché à l'arrière, commence à mitrailler. L'objectif, avoir un maximum de clichés de tous les individus qui gravitent autour de Boriam. Et l'un d'entre eux, va justement intriguer le policier. Et donc il est avec deux personnes, il discute. Donc il y a une des deux personnes, on la connaît déjà d'une autre affaire, une affaire de, de stup et d'aide aussi à l'immigration dans le milieu albanais. Les hommes réunis autour de cette table, seraient-ils là pour affaire Eric espère surprendre une transaction. En fait, sur les, sur les interceptions téléphoniques, il y a déjà des allusions à des, à des commandes de, de permis. Après, ce qu'on peut vérifier, c'est s'il y a un, un échange d'enveloppes. Donc, une enveloppe, un document contre rémunération éventuelle. Mais les minutes passent et toujours rien. À mon avis, ça se fait pas ici. Ça se, fera, ça se fait, c'est sûrement au domicile. Alors, après deux heures de planque, les enquêteurs décident d'abandonner pour aujourd'hui. C'est positif, hein, cette surveillance. C'est déjà un bon début. On a, on a quelques contacts. Après, c'est à, à vérifier et à confirmer. Aujourd'hui, Boriam et ses amis semblent s'être retrouvés simplement pour boire un verre. Mais les policiers espèrent bien continuer à en apprendre davantage sur l'entourage du supposé faussaire, afin notamment d'établir si d'autres personnes sont impliquées dans le trafic de migrants. 
Les enquêteurs de la police aux frontières ne le savent pas encore, mais c'est effectivement ce qui va se passer et cela va être assez spectaculaire. Aujourd'hui, la caméra installée juste en face du domicile de Boriam le Faussaire va révéler quelques surprises à Eric, des preuves par l'image. On va essayer de voir s'il si a des contacts, s'il a éventuellement des, des clients qui sont, qui sont venus chez lui. Et vérifier si éventuellement des personnes viennent chercher des, des faux documents chez lui ou viennent se fournir en, en tampon, en faux tampon, en faux, en faux visa. Quand Boriam apparaît à l'image, il semble avoir le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. On le voit ici avec sa femme et son enfant, ou bien sortir seul de chez lui pour aller chercher du pain. Mais au bout d'un moment, le policier va se rendre compte que tout ceci n'est qu'une apparence trompeuse. Tiens, cette séquence est intéressante là, parce qu'il y a deux personnes qui passent devant l'immeuble et donc euh, ils s'échangent un portefeuille. Et donc il y a un des gars qui sonne euh, donc à l'immeuble, apparemment il n'a pas de clé. Hein. Donc il essaye de, de rentrer, il sonne et après on lui ouvre la porte, il rentre dans l'immeuble. Pourquoi ces hommes se sont-ils échangés un portefeuille Qu'y a-t-il donc à l'intérieur Et surtout, l'homme qui l'a réceptionné se rendait-il chez Boriam le faussaire Le policier a de sérieux doutes. Alors pour le savoir, il va rester vigilant en espérant retrouver ces mêmes individus sur d'autres images. Et effectivement, quelques jours plus tard, coup de chance, l'un des deux hommes, celui qui avait donné son portefeuille, refait subitement son apparition. Ah, là, c'est notre, euh, notre faussaire de Mulhouse qui arrive donc, avec une personne, ce monsieur en blanc. Je vais aller vérifier avec la, avec la photo de la dernière fois où il y avait l'échange de, de, de portefeuille. À première vue, le descriptif semble correspondre. C'est ça. Hein. La veste, le jean noir, chaussures avec le... La bande blanche en bas, ouais, c'est lui. L'enquêteur en est certain. Il s'agit bien de l'individu qui avait remis le portefeuille à un autre homme. Et aujourd'hui, il entre dans l'immeuble aux côtés de Boriam, le faussaire. Tous les deux ressortent de l'immeuble quelques instants plus tard. Ils sont restés 4 minutes, hein, parce qu'il était rentré à 14h54, là il est 14h58. Après, il faut voir, hein, est-ce qu'il est venu chez lui pour rechercher un document ça s'est fait rapidement pour recevoir un, un tampon. 4 minutes, ça a été très rapide. Juste le temps nécessaire pour une formalité. L'homme en blanc serait-il un client du faussaire présumé ou bien un complice à qui il aurait fixé rendez-vous Pour tenter de le savoir, Eric va se pencher sur les écoutes téléphoniques du suspect. Je suis sur les, les interceptions qu'on a dans le cadre de cette affaire. Donc je vais regarder si, euh, sur la période en question, là, si éventuellement il y aurait des, des écoutes qui feraient référence à euh, un rendez-vous. Apparemment, pas de trace de ce rendez-vous. Mais en épluchant les derniers appels, Eric va tomber sur une conversation déterminante. Conversation dans laquelle Boriam semble être au téléphone avec un client. Il parle quand même d'une du, commande, euh, donc il parle d'une semaine de délai, il parle de, de trucs sur le passeport, de machins sur le passeport, et puis il parle de tarifs de 150 euros par tampon. Donc là, notre faussaire lui dit que, euh, que là-bas, c'est bon. Là-bas, d'après les indications du suspect, ce serait au Kosovo. Donc on peut supposer que le document là-bas est prêt, et donc il n'a plus qu'à ensuite le faire, euh, le faire rapatrier. Le faussaire de Mulhouse se contenterait donc d'apposer, moyennant une centaine d'euros, un coup de tampon pour authentifier les documents fabriqués dans son pays d'origine. Manifestement, la mécanique est bien huilée. Une organisation parfaite. C'est une organisation bien structurée. Donc il y a des intermédiaires euh, donc, au Kosovo. Euh, il y a des personnes qui s'occupent de racheminer donc, les, les documents. Et puis après, donc, le... Le destinataire final, c'est notre faussaire qui se trouve à, qui se trouve à Mulhouse. Pour l'enquêteur, le mode opératoire du faussaire se précise. Peu à peu, les éléments s'accumulent contre Boriam. Et les policiers espèrent encore en apprendre davantage, en le surprenant par exemple en flagrant délit. 
Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'on aimerait avoir un échange sur le territoire pour pouvoir procéder à l'interpellation. Mais les enquêteurs veulent aussi ratisser plus large et découvrir toutes les ramifications de ce réseau. Une organisation internationale dont on connaît maintenant le fonctionnement. Anton, la tête de pont supposée de la filière, ferait entrer les clandestins kosovars en France. Et une fois à Mulhouse, les nouveaux arrivants s'adresseraient à Boriam pour obtenir de faux papiers. Ce dernier ferait fabriquer les documents au Kosovo et y apporterait ensuite sa touche finale, un coup de tampon. Désormais, les policiers comptent sur le faussaire pour les conduire jusqu'à Anton, le cerveau. Anton, qu'ils n'ont toujours pas réussi à localiser. Les policiers ne le savent pas encore, mais leur enquête s'apprête à prendre une toute autre ampleur. Car derrière ce réseau de trafic de migrants, ils vont découvrir des activités criminelles beaucoup plus inquiétantes. Dans un instant sur D8, la face cachée de la filière clandestine. C'est du sérieux, hein c'est des mecs là qui sont montés en Allemagne sur des braquages, hein, sur des cambriolages. À la poursuite du cerveau du réseau, une incroyable filature. J'ai laissé du mou parce qu'il il est passé à l'orange, donc moi je ne me suis pas grillé. Hein. Comment les policiers vont-ils réussir à piéger ces hors-la-loi sans pitié Police Police Police, police, police tu bouges pas police, Avec une question essentielle, existe-t-il au sein de l'organisation un tueur aux multiples identités. Il serait réputé dangereux, susceptible d'être armé. Il est inscrit sous ses alias différents. La réponse, dans quelques minutes. Un mois plus tard, à la brigade mobile de recherche de la police aux frontières, en épluchant les conversations téléphoniques du faussaire, Eric découvre un échange qui va marquer un tournant dans l'enquête. En fait, c'est intéressant cette communication parce qu'il y a un IF qui est notre faussaire qui est en ligne avec un, avec un dénommé. Et donc, il dit le lui dit que c'est à Mulhouse qu'ils ont arrêté donc, ses potes. Donc, ça vient de se produire. Et puis, il demande à, à notre faussaire s'il connaît un avocat. Une communication téléphonique qui intrigue l'enquêteur. Car il y a quelques jours, il a justement été informé par le commissariat de Mulhouse de l'arrestation de trois Kosovars lors d'un banal contrôle routier. Rapidement, l'enquêteur découvre que la date d'arrestation correspond précisément à celle de l'appel qu'il vient d'entendre. Là, on fait le lien, hein. c'est ces trois copains-là dont il parle. Hein. Les trois hommes seraient apparemment en contact avec le faussaire du réseau, un trio armé au profil inquiétant. Il y a un pistolet automatique 9 mm, ah ouais, d'accord, donc c'était du... Ouais, ouais, du lourd. Dont une cartouche chambrée. Un pistolet chargé, une tentative de fuite. Eric décide d'appeler le commissariat pour en savoir plus. Oui, ouais, salut Stéphane, c'est Eric de la BMR. Et l'enquêteur ne va pas vraiment regretter son appel. On a fait une recherche avec les autorités suisses et allemandes. Mm -hmm. Et euh, ces gars-là sont connus et recherchés pour des, des, des affaires de vol à main armée et, euh, et euh, séquestration. D'accord, en Allemagne et en Suisse alors En Suisse, oui. En Suisse, oui. Armes, braquage, séquestration. Eric vient de découvrir dans l'entourage du faussaire des personnages très dangereux. C'est du sérieux, hein. c'est des mecs là qui sont montés, euh, qui sont montés en Allemagne au, au, donc sur des, des braquages, hein, sur des cambriolages. Et donc euh, ont été découverts des, des cagoules, des armes après en perquisition. Et même si les trois hommes sont déjà sous les verrous, cette nouvelle information inquiète Eric. Et si la filière était impliquée de près ou de loin dans des hold-up violents Maintenant on va être attentif aux prochaines écoutes, voir s'ils parlent justement de de délits contre des personnes ou des biens, et puis voir s'il y a des rendez-vous. Plus les semaines passent, plus les policiers se demandent s'ils n'ont pas mis en lumière un trafic de clandestins beaucoup plus obscur, avec des protagonistes, qui seraient en fait liés au grand banditisme international. Et si le mystère semble s'épaissir, la réapparition soudaine d'une vieille connaissance va relancer toute l'enquête. Une semaine plus tard, au petit matin, Eric est déjà à pied d'œuvre. Le portable d'Anton, le cerveau du réseau de trafic de migrants entre le Kosovo et la France, vient brusquement de se rallumer 
après plus d'un mois d'inactivité. On voit euh, notre trafiquant de Mulhouse qui est en ligne avec des personnes. Et donc, par contre, c'est des communications en pleine nuit, 3h30 du matin, qui parlent de venir récupérer là, tu, là où tu nous as déposé le chemin, la route. Tu fais 500 mètres au rond-point à droite et donc euh, se méfier des flics. Anton, le principal suspect se livrerait à de curieuses activités nocturnes, mais dans quel but C'est ce qu'Eric va maintenant chercher à découvrir. Et un mot, au milieu de toutes ces traductions, va attirer l'attention de l'enquêteur. Un élément qui fait penser à un cambriolage. Donc l'interlocuteur de dit qu'il a oublié les gants, mais donc dit qu'il va faire demi-tour dans ce cas. Eric commence à se demander si Anton ne servirait pas en fait de chauffeur à des Kosovars pour mener des opérations de cambriolage. Et un autre message va le mener sur un début de piste. Il parle d'une ville, Emmeningen, c'est juste après la frontière, hein, au-dessus de... Euh, entre, entre Strasbourg et, et Colmar, mais côté allemand. Alors pour en avoir le cœur net, le policier va demander à David, son collègue, de vérifier auprès des autorités allemandes si des cambriolages ont eu lieu les soirs des appels. Quelques minutes plus tard, cette réponse va lever les derniers doutes des enquêteurs. Et là, je viens de recevoir une réponse euh, laissant apparaître donc six cambriolages dans, dans les nuits qui nous concernent. Les éléments qui sont sur nos écoutes sont corroborés par les cambriolages qui ont réellement eu lieu dans ce secteur-là. Donc du coup... Euh... Tout, tout se tient. Trafic de migrants, faux papiers et désormais cambriolage. Les enquêteurs semblent avoir mis la main sur un réseau de malfaiteurs aux activités multiples. Grâce aux écoutes, les policiers savent que Boriam, le faussaire de la filière, serait en contact avec des hommes qui ont commis des braquages en Suisse et en Allemagne. Quant à Anton, le cerveau du trafic il serait lui-même impliqué dans des cambriolages qui ont eu lieu récemment outre-Rhin. Pour le commandant, il est urgent d'intervenir afin d'éviter un bain de sang au cas où un futur cambriolage tournerait mal. Il y a un risque très important qu'un jour, l'équipe qui monte au cambriolage sur, sur ces résidences tombe nez à nez avec les, les propriétaires. On veut éviter euh, qu'il y ait une un dérapage, on va dire, potentiel. Là, l'infraction, on va devoir y mettre fin relativement rapidement dans le cadre du, du dossier. Quoi. Le patron décide donc de convoquer toute son équipe pour établir un nouveau plan d'attaque. Désormais, la brigade a une priorité absolue, identifier l'adresse d'Anton, le cerveau du réseau. Alors le point le plus important, euh, identifier le domicile actuel sur Mulhouse, son véhicule. Après, on prendra des mesures un peu plus précises pour essayer justement de mettre en place des surveillances plus, plus constantes et rigoureuses pour voir si en plus s'il monte, monte en Allemagne sur des cambriolages, s'il sert de soutien à une équipe pour monter sur des cambriolages en Allemagne. Et c'est une nouvelle fois, grâce aux écoutes, que les enquêteurs vont trouver deux informations essentielles pour loger l'insaisissable Anton. Il résiderait près de la cité administrative de Mulhouse. Et il utiliserait aussi un break noir de marque espagnole, une marque peu commune. Bon, c'est pas très courant comme véhicule, donc je pense que ce sera assez, assez facilement repérable, surtout dans les, dans les quartiers, dans les secteurs où il traîne. Sans attendre, les enquêteurs vont partir dans les rues de Mulhouse, sur la piste du véhicule du trafiquant de clandestins. Direction le quartier où Anton serait logé. Eric espère que le principal suspect a garé sa voiture à proximité de son domicile. Là, c'est l'objectif, c'est de déterminer son, son adresse précise, quoi. connaître exactement sa, son entrée. Les policiers ont mis en place un dispositif à deux voitures, car ils comptent se positionner à l'entrée de chaque extrémité de la rue où sera garé le véhicule afin d'observer les allées et venues. Mais tout d'abord, il faut le trouver. Eric passe donc en revue toutes les voitures garées sur le bas-côté. Et il ne va pas attendre bien longtemps avant de faire mouche. Coup de chance. 
Le véhicule du chef du réseau est bien là. Alors Eric va se garer à une cinquantaine de mètres plus loin, tandis que son collègue, lui, se poste en retrait. Dans son rétroviseur, le policier peut observer le véhicule sans être vu. Il espère voir arriver le principal suspect. Comme ça, la personne, si elle sort, elle ne nous a pas de, de face. Et donc là, on est quand même dissimulé derrière le, le siège. Donc euh, c'est pas mal comme surveillance. Une heure passe. RAS. Rien à signaler. Eric est inquiet. S'est-il trompé de véhicule Une chose est sûre. L'enquêteur sait qu'il ne pourra pas rester encore ici bien longtemps. Rester comme ça de manière prolongée dans un véhicule, c'est quand même assez suspect. Quoi. On attend une demi-heure encore, ça va, on peut attendre un collègue, on peut attendre quelqu'un, mais là... Finalement, c'est lorsqu'Eric s'apprête à lever le dispositif qu'un homme fait soudainement son apparition. Il traverse la route en direction du break noir. Et de là où il se trouve, le policier peut parfaitement voir son visage. Il s'agit bel et bien d'Anton, le chef du trafic de clandestins. Et par contre, on l'a pas vu sortir du mal. Si Eric n'a pas réussi à apercevoir d'où venait Anton, il espère que son collègue, positionné en amont, a eu lui plus de chance. Ah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Le deuxième policier pense avoir identifié l'immeuble du trafiquant présumé. Mais les enquêteurs n'ont pas le temps d'en dire plus, car le véhicule du suspect part déjà. Ils décident de le prendre en filature pour voir où il se rend. Eric transmet à la brigade la nouvelle information qu'il vient d'obtenir. Romaric l'a vu dans ses rétros euh, donc sortir de la dernière porte. Ouais, donc J'ai laissé du mou parce qu'il il est passé à l'orange, donc moi je ne me suis pas grillé. Hein. Le policier sait qu'il n'a pas affaire à n'importe qui et que le moindre faux pas pourrait compromettre sa filature. Alors, il préfère ne prendre aucun risque et laisse plusieurs centaines de mètres entre lui et sa cible. Mais là, j'ai cru voir au loin qu'il tournait à droite vers... Euh... Il retourne vers la porte de balle. T'es derrière moi, je crois. T'es derrière le camion, toi. Hein ouais, c'est ça, ouais. Quelques secondes plus tard, Eric emprunte à son tour la rue où la voiture d'Anton a tourné. Mais très vite, le policier va se rendre compte qu'il a perdu la trace de la cible. Alors, il décide de se rendre près du café que les ressortissants kosovars ont l'habitude de fréquenter. Ah, si c'est lui là qui rentre dans le café, là, non Rasé. De dos, ouais. Souvenez-vous. C'est dans cet établissement précisément que le policier avait photographié il y a plusieurs semaines Boriam, l'homme qui serait chargé de fournir des faux papiers aux clandestins. Eric préfère mettre fin à la filature car il a trop peur d'être repéré. Le policier quitte donc les lieux sans aucune inquiétude car il a un autre moyen de savoir ce qui s'est passé au café. Quelques heures plus tard, David, le coéquipier d'Eric, rapporte à la brigade un DVD qui va livrer de précieuses informations. On a récupéré les, les vidéos de la ville. Ah, bah très bien, visionnez-moi sur le ça. Hein. Les policiers vont visionner les images de vidéoprotection de Mulhouse et ce qu'ils vont découvrir va dépasser toutes leurs attentes. L'image est, est de très très bonne qualité, on est en qualité HD, donc euh, du coup, ça, voilà, on, a, on a vraiment une très très belle qualité. Très vite, il trouve une vidéo exploitable avec une vue imprenable sur le café où Anton s'est attablé. Et donc on voit à côté, ouais. Les enquêteurs ont enfin face à eux le cerveau de la filière d'immigration qui depuis plusieurs mois ne cesse de jouer à cache-cache avec eux. Un homme qui serait aussi au centre d'une équipe de braqueurs et ce n'est pas tout. C'est sûr, voilà, c'est... Donc on a, on a euh, qui vient s'installer avec lui en terrasse. Incroyable Anton, le cerveau, est en compagnie de Boriam, le faussaire du réseau clandestin. Les policiers ont vraisemblablement logé le QG de la filière, le lieu stratégique où ils se retrouvent pour établir leur trafic. 
Désormais, les enquêteurs vont tout faire pour découvrir l'identité de tous les complices du trafiquant de clandestins. Des hommes qui participeraient avec lui à des hold-up à l'étranger, des malfaiteurs qui, vous allez le voir, ne reculent devant rien. Quelques jours plus tard, les enquêteurs de la police aux frontières vont faire une belle découverte. Une avancée majeure dans leur dossier. Sur les écoutes d'Anton, le cerveau du trafic de clandestins, ils vont intercepter des communications nocturnes où le principal suspect est en ligne avec l'un de ses complices, vraisemblablement un cambrioleur. On a un enchaînement de communications particulièrement intéressante. Et là, on constate vraiment très bien que que les gars se préparent et partent sur un cambriolage. Mais ce soir-là, un imprévu plutôt cocasse va tout changer. Une véritable aubaine pour les policiers. Il lui arrive un petit souci avec son véhicule, il tombe en panne. Et là, une fois qu'il est en panne, il appelle. Il appelle avec son téléphone des gens pour venir le dépanner. Il demande à tous de se réunir pour, pour venir le, le dépanner, etc. Donc, il... Dans la précipitation, il va donner des noms, il va essayer, il va être un peu plus impulsif. Pris de court, Anton, le chef du réseau, a baissé la garde. Il a livré le nom de ses complices potentiels. Quatre hommes qui partageraient le même appartement que lui en ville. Alors sans tarder, Franck et son équipe vont exploiter ces nouveaux éléments. On a les individus qui sont visiblement ses colocataires. Il faudrait qu'on regarde ça sur euh, Facebook. Pour identifier ces personnes, le policier va dégainer une arme redoutable, les réseaux sociaux. Franck ne dispose que de surnoms, mais il va rapidement les retrouver dans les contacts de l'organisateur de la filière. On ne connaissait pas leur visage, mais là on va pouvoir progresser un peu plus vite et on va pouvoir récupérer au moins des profils. Bon, C'est très bien. Quelques clics et les photos de ces individus apparaissent à l'image. Voici les visages des fréquentations douteuses du trafiquant de migrants. Frank va s'attarder sur le profil de l'un d'eux, car il a posté un cliché plus que troublant. Vous pouvez le voir, donc c'est une photo qui a été prise à l'intérieur d'un véhicule Volkswagen. Et vous voyez clairement là euh, un, un, fusil, euh, un fusil de type fusil à pompe calibre 12 avec, euh, avec la crosse repliée. Bingo Franck en est convaincu. Ces hommes seraient bien des cambrioleurs très actifs en ce moment, aux côtés d'Anton, le chef du réseau. Donc il est, il est fort probable euh, qu'il se consacre à d'autres activités criminelles, comme du vol par effraction ou même du braquage. Euh, C'est ce, euh, ce, qui, ce qui est peut-être en train de transparaître. Les policiers sont désormais sur la piste de quatre nouveaux suspects. Des hommes au profil de malfrats qui graviterait autour du trafiquant de migrants et qui participerait avec lui à des hold-up à l'étranger. Dans cette affaire, la liste des suspects ne cesse de s'allonger. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Car dans l'entourage du cerveau du réseau, ils s'apprêtent à découvrir un nouveau malfaiteur, un criminel d'envergure qui va bouleverser leur enquête. Ce matin, Franck, le commandant, vient de recevoir un appel de première importance. L'un de ses informateurs est au bout du fil. Il va lui livrer des renseignements sur une autre fréquentation d'Anton, leur trafiquant de migrants. Ok, je te remercie. Au revoir. Un homme dangereux. On a un individu qui, qui, aurait, qui se serait évadé d'une maison d'arrêt du Kosovo où il purgeait une peine de, de longue durée pour des, pour des faits de meurtre. Euh, il aurait profité d'une permission de sortie, il n'aurait pas réintégré. Et il aurait été exfiltré sur la France justement par, par le réseau. Ce serait éventuellement quelqu'un qui serait impliqué dans des, dans des vols à main armée à l'étranger, hein, pas, pas sur le territoire français. Un tueur condamné à 18 ans de prison. Comme tous les autres, lui aussi aurait profité de l'aide d'Anton, le cerveau de la filière, pour entrer en France. Franck veut immédiatement confirmer cette information livrée par son indique. Si c'est vrai, cela signifie qu'Anton serait maintenant en contact avec un meurtrier en cavale. Pour le moment, on a juste une description physique et un surnom 
du moins un surnom qui vient avec une description physique, hein, le chauve. Hein. Le chauve, c'est ainsi que l'homme se ferait appeler. Franck ne connaît pas son nom, mais avec ce simple surnom comme mot-clé, il va pouvoir passer au crible tous les contacts d'Anton sur les écoutes enregistrées sur sa ligne téléphonique. Et le policier va tomber sur une série de communications suspectes. Le chauve lui dit qu'il se, qu se trouve en Allemagne et il lui dit qu'il y a une bonne voiture. Et une bonne voiture, bon, à mon avis, il ne s'agit pas d'une voiture. Il lui, dit un, il lui dit un Land Rover, si tu vois ce que je veux dire, à 30 000 euros. Il y a des pneus installés sur un autre. Hein. Tu comprends bien ce que je veux dire. Bon, là, on est en plein dans du langage codé entre, entre criminels. S'agirait-il d'un prochain cambriolage en préparation Manifestement, les deux hommes feraient bien affaire ensemble, comme l'informateur l'a précisé à Franck. Le chauve prêterait-il main forte au petit groupe de cambrioleurs qui graviterait autour d'Anton, le trafiquant de migrants Pour le savoir, l'enquêteur a sollicité l'aide de la police allemande. C'est bon parce que je vois que le collègue... Le collègue euh, allemand m'a renvoyé. Ils ont fait des rapprochements avec d'autres euh, faits. Une réponse qui va confirmer ces renseignements. Ils ont effectivement euh, trouvé justement un recoupement avec un, le braquage d'un casino qui est intervenu euh, fin avril en Allemagne, en zone frontalière. Et eux, de leur côté, ont fait un rapprochement avec euh, leur collègue suisse de la, la police criminelle de Bâle. Et se sont aperçus qu'il y avait des faits, trois ou quatre faits similaires qui pouvaient être imputés visiblement à cette équipe de, de, de braqueurs. Grâce à la collaboration entre police, Franck a obtenu une photo du fameux chauve, un homme d'une quarantaine d'années au crâne rasé. Et en consultant les fichiers de la police, Brice, un gardien de la paix, va faire une découverte édifiante. Il serait réputé dangereux, susceptible d'être armé. Il est inscrit sous 16 alias différents. Il est connu pour infraction à la législation des stupéfiants, infraction à la législation des étrangers, vol avec violence, vol aggravé. Et la liste est encore longue, mais impossible de connaître pour l'instant la véritable identité de ce fameux criminel. Contrairement aux autres membres de l'équipe d'Anton, il n'habiterait pas en France. Pour les enquêteurs, les chances de le localiser sont minces. Pourtant, un nouveau renseignement va rapidement changer toute la donne. Quelques jours plus tard, toute l'équipe de la brigade mobile de recherche est sur le pont. Bon, on, a, on, a, on vient d'avoir des informations de dernière minute, là. Les indiques du commandant se sont à nouveau manifestés. Et apparemment, l'homme, surnommé le chauve, serait sur le point d'arriver à Mulhouse en voiture, dans le quartier de la gare. On n'aura pas d'autre occasion euh, d'interpeller... Avec, euh, avec prudence, avec le maximum de sécurité ce gars-là, il est à Mulhouse aujourd'hui. On ne peut pas le rater. Pour les policiers, pas question de laisser ce tueur en cavale dans la nature. D'autant qu'il semble régulièrement en contact avec les hommes du réseau d'Anton. Il participerait avec eux à des cambriolages. Il passe son temps sur le secteur à commettre des actes criminels en surfant sur les différentes petites équipes à tiroir, là, de, dont, dont nos cibles principales. Euh, L'organisateur, le faussaire, tous les mecs qui tournent autour. L'enquêteur sait que le chauve aurait obtenu de faux papiers grâce à Anton, le chef du réseau, et Boriam, son faussaire. Euh, étant donné qu'il est porteur de faux documents d'identité, on va s'organiser justement pour faire un contrôle euh, totalement euh, fortuit pour pas attirer justement l'attention du reste du groupe. Un banal contrôle d'identité. Voilà la stratégie de Franck. Mais malgré les apparences, l'opération s'annonce très risquée. Vous vous équipez, gilet par balles et puis euh, le matériel habituel. Condamné pour meurtre, l'homme pourrait être armé. Les policiers vont devoir redoubler de vigilance. Ça, c'est l'objectif principal. Un dernier coup d'œil à la photo de l'individu et l'équipe de Franck est sur le départ. Le chauve doit arriver dans une vingtaine de minutes. Les enquêteurs quittent donc le commissariat et partent à trois voitures pour quadriller la zone de la gare. 
situé à quelques minutes seulement de la brigade. Ils savent que l'homme doit arriver à bord d'un véhicule bleu immatriculé en Allemagne. Ouais, 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 ouais. Une première voiture de police va se positionner juste devant la gare, un emplacement idéal pour repérer les allées et venues. Ouais, nickel. On le voit nickel, il est obligé de passer par là ou par, de, ou par l'autre côté. Franck, lui, est stationné dans une autre voiture, juste un tout petit peu plus haut. Nous, derrière, on va bloquer l'arrière pour éviter que la voiture prenne la fuite par l'arrière. La, par un peu plus loin, deux policiers à pied font le guet près de l'abribus. Tout est en place à présent pour ne laisser aucune chance aux suspects. Mais les choses vont se précipiter. Ouais, ouais, on arrive. Franck vient de donner l'alerte. Il a aperçu le suspect de l'autre côté de la place. Et contre toute attente, l'homme n'est pas en voiture, mais à pied, avec deux autres personnes. Les policiers arrivent par derrière et interpellent les trois hommes par surprise. Bouge pas, bouge pas. Lève les mains, lève les mains. Bouge pas. Les individus sont à terre. Ils n'ont opposé aucune résistance. Tu bouges pas. Bouge pas, toi. T'as les papiers oh. Ils sont où, ils sont où, vos papiers, monsieur Lève-le, 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 lève-le. De son côté, le chauve, plus à droite, reste silencieux pour le moment. Escortés par les policiers, les trois suspects se dirigent vers leur véhicule, car le chauve y aurait laissé ses papiers. Une fois face à Franck, l'homme présente des documents italiens et prétend qu'il est en règle. Il parle italien, lui Non, non, non. Euh, seulement italien Tout parle seulement italien. Seulement italien, Seulement Mais quelques secondes plus tard, David va faire une trouvaille. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça C'est quoi, ça C'est quoi, ça C'est quoi, ça Oh, pas si ça. C'est toi, ça C'est toi, ça Asile. Asile Asile, mais c'est pas le même nom. C'est Asile. C'est pas le même nom que sur les documents, là dans le portefeuille du suspect, le policier a déniché un document kosovar. Et le nom inscrit n'est pas le même que celui qui figure sur ses papiers italiens. Falsch. Tu vois Il sait que c'est des faux documents Lui dit que c'est innocent et tout. C'est un enfant seulement. Je me dis, je me contrerai, je m'en tourne. Pour le système, je ne sais pas comment. Il a dit qu'il a fait un document. De quoi non mais ça, dites-lui ça, pourquoi il, a, il, est, il, est, il est italien ou kosovar Ah non, c'est des faux papiers. Mais c'est son vrai nom ça Demandez-lui. Bon, on va vérifier au bureau tout ça. Hein Ok L'homme... Le chauve, s'est-il procuré ses faux papiers via le réseau d'Anton, le trafiquant de migrants C'est ce que pensent les policiers. Ses compagnons, eux, sont en règle. Ils repartent donc avec leur voiture. Le chauve, en revanche, va être conduit à la brigade pour être placé en garde à vue. Avec cet individu aux multiples identités, le commandant sait que le plus dur reste à faire. Ce gars-là, là, que l'on a maintenant en garde à vue, on l'a en garde à vue pour faux usage de faux. Nous, au fond, nous-mêmes, en tant que policiers, on sait très bien que ce gars a un profil qui va bien plus loin. Mais c'est à nous maintenant de démontrer que c'est son, euh, son identité réelle, sous laquelle il est recherché pour, euh, pour son évasion euh, suite, à, suite à un meurtre de la maison d'arrêt du Kosovo. Face à Franck, l'homme va accepter de se dévoiler davantage, mais en l'absence de toute caméra. Alors qu'il prétendait ne parler qu'italien, il va finalement échanger en allemand avec le commandant. Wann bist du wann in Kosovo bist du freigelassen? OK. Wie viel Zeit er Dix minutes plus tard, Franck est déjà satisfait. 
il a reconnu spontanément sa véritable identité. Et surtout, donc, il était, euh, qui était en fuite euh, du maison d'arrêt du Kosovo, donc où il avait purgé déjà une peine de 14 ans de prison, ce qui est quand même pas rien. Il lui restait 4 années donc, à, à purger pour, euh, pour justement euh, être totalement libre euh, suite à une condamnation pour meurtre lors d'un cambriolage commis en Suisse. Visiblement, il a préféré euh, se mettre au vert en France. Arrêté lors d'un simple contrôle d'identité, l'homme ne peut pas être interrogé sur les cambriolages qui auraient été réalisés par Anton et ses complices potentiels. Mais comme il s'agit d'un criminel recherché, Franck veut à tout prix pouvoir l'extrader vers le Kosovo où il était incarcéré. Il contacte donc immédiatement son officier de liaison dans les Balkans. Il semblerait qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt, mais j'en trouve la trace nulle part. Alors je me tourne un peu vers vous pour savoir si vous pouviez intercéder assez rapidement le concernant pour voir au niveau du Kosovo si on pourrait avoir, comme on avait fait la dernière fois, les pièces de justice qui nous arrivent en temps et en heure pour, pour qu'on puisse basculer en, en demande d'arrestation provisoire. Mais pour envoyer le chauve en prison au Kosovo, Franck a besoin d'un document officiel de la justice de ce pays. En attendant, il voudrait savoir ce que la suite de l'audition a donné. Le chauve a-t-il parlé d'Anton, le cerveau du réseau de clandestins ou de Boriam, son faussaire. Il est minuit. L'interrogatoire du suspect est terminé. Et apparemment, il a livré des précisions aux policiers sur l'obtention de ces faux papiers. Bon, il reconnaît hein, donc les, les faux docs. Hein. Il enfin, n'y a pas de souci. Les, docu les faux documents ouais, italiens et, et, et la fausse carte du Kosovo. La carte du Kosovo, donc il reconnaît. Ouais. Hein. Il confirme. Donc, il nous a obtenu 800 euros, les trois. Donc euh, apparemment, il était avec un passeur. Donc il a, il a passé la, la frontière. Euh, donc Serbie, euh, donc Kosovo-Serbie à pied, après la, la voiture l'a récupérée, après Serbie-Hongrie à pied, récupérée Autriche-Allemagne. D'accord. Donc en fait... Euh, il ne donne pas de, euh, donne pas de, de détails plus, non, 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 plus précis non, sur ce... Il ne connaît, il connaît personne. Euh, D'accord, mais bon, ça c'est pas étonnant. Franck sait par ses informateurs que le meurtrier aurait bénéficié des services du réseau pour venir en France. Mais l'homme n'a rien voulu dire sur le sujet et n'a donné aucun nom. Là, il n'a pas pu nier la fraude documentaire, il n'a pas pu nier le fait qu'effectivement il est en fuite et qu'il est en délicatesse avec les autorités judiciaires du Kosovo, ce qu'il ne dit pas. Mais je pense très sérieusement qu'il ne va pas aller s'enferrer dans le fait de reconnaître spontanément des faits pour lesquels on le soupçonne. Quoi. Les policiers pensent qu'ils n'en sauront pas plus. Désormais, L'urgence est de renvoyer ce dangereux criminel en prison au Kosovo. Dès le lendemain, le chauve est emmené à la cour d'appel de Colmar, l'autorité compétente pour les procédures d'extradition. L'arrestation de cet homme qui était en contact avec Anton, le cerveau présumé de la filière, va précipiter les événements. Car désormais, les enquêteurs vont devoir l'interpeller au plus vite, lui et ses complices de peur que tous les membres du réseau ne s'évanouissent dans la nature. Dès le lendemain, Franck a convoqué toute son équipe, ainsi que plusieurs services de police, et notamment les hommes de la sécurité publique de Mulhouse. Au total, une soixantaine de policiers mobilisés pour interpeller une dizaine d'objectifs, tous, de près ou de loin, lié à Anton, le cerveau de la filière d'immigration. Les investigations ont pu déterminer qu'on était face à une structure particulièrement organisée. Les enquêteurs de la police aux frontières ont décidé de frapper fort le lendemain matin en déclenchant une vague d'arrestations sur différents sites à Mulhouse. À l'appartement, près de la cité administrative, où habiterait Anton, le cerveau présumé de la filière d'immigration, avec au moins trois complices potentiels de cambriolage. Mais aussi chez Boriam, le faussaire, ce père de famille qui fournirait les clandestins en faux papiers. Mais problème, il semblerait qu'il manque à l'appel. La petite chose qui fâche un peu, c'est que depuis une semaine, notre ami est parti au Kosovo pour des raisons techniques et familiales, mais plus techniques que familiales, c'est-à-dire qu'il risque de revenir effectivement avec des faux documents mais on ne va pas avoir euh, malheureusement le temps de l'attendre. Les enquêteurs veulent quand même perquisitionner son domicile dans l'espoir d'y trouver des pièces à conviction. Face à tous ces trafiquants de haut vol, l'opération est risquée. Franck tient à mettre ses hommes en garde. Les règles doivent être très strictes. Je n'accepterai pas 
qu'un collègue soit blessé sur ce genre d'intervention. Vous le savez tous. Alors, je le répète, on va chercher des gens à la dangerosité établie. Demain, s'ils veulent mettre un coup d'arrêt aux activités mafieuses de la filière d'Anton, les policiers ne pourront se permettre aucun faux pas. Dans quelques minutes, des interpellations à haut risque. Ces individus peuvent être armés. Des suspects qui narguent les forces de l'ordre. Ça fait 3-4 ans que les gens ils ont cette dette parce qu'ils faisaient pousser des pommes de terre chez les gens. Malgré les preuves retrouvées à leur domicile. Le nom des clandestins avec les dettes. Et surtout, des aveux stupéfiants d'un malfrat retrouvé in extremis. T'as bien participé à des cambriolages Oui, je la main. Toutes les réponses dans un instant. Le matin suivant, à l'aube. C'est le grand jour pour les enquêteurs de la police aux frontières. L'aboutissement d'un an d'enquête. On va en faire voir nos, nos cibles de près, on va enfin leur parler. Après toutes ces heures de surveillance, des coups téléphoniques, etc. Avec une quinzaine de collègues, Franck, le commandant, va s'occuper de la cible principale dans cette affaire. Anton, le trafiquant de migrants, qui vivrait avec d'autres malfaiteurs. Les policiers s'attendent à trouver au moins 4 personnes sur place. Ils sont donc nombreux pour cette opération plutôt délicate. Ces individus peuvent être armés. Et surtout, il y a un gros, il y a un gros risque de fuite. Ils font tout pour essayer de toute façon d'échapper aux interpellations si on ne fiche pas rapidement la situation. Sur place, le quartier est encore endormi. Les enquêteurs comptent cueillir les suspects au saut du lit. Les policiers s'engouffrent en silence dans l'immeuble. Grâce à leur surveillance, ils savent que l'appartement se trouve ici, au rez-de-chaussée. Mais Anton est-il bien derrière cette porte En quelques secondes, les policiers investissent l'appartement. Les individus sont sonnés, surpris par la rapidité de l'intervention. T'as pas de loupiote là Non mais t'as pas de lumière euh... Au total, quatre hommes et une femme sont immédiatement maîtrisés. C'est bon, c'est fait, c'est fait Franck est satisfait. C'est bon, c'est figé ouais, C'est bon. bon. Lumière Le commandant a le sourire. Oui, c'était rapide. Là, là, il y a un interrupteur. Là. Anton, le trafiquant recherché est bien là. Assis à droite sur un matelas. Il n'emmène pas large. Et parmi ses colocataires, il y a un couple que les enquêteurs ne connaissent pas. Nix, Kosovo ou Albanie Von welcher Stadt sind Sie Kosovo, welcher Stadt Pristin, zusammen Des clandestins sans papier qui manifestement viennent d'arriver en France. Les enquêteurs vont maintenant passer l'appartement au peigne fin, à la recherche du moindre indice probant qui puisse attester de possibles cambriolages. Chaque recoin est minutieusement inspecté. Et c'est tout d'abord un objet volumineux qui attire l'œil des policiers. Ah oui, ça c'est du matériel de cambriolage, ça. C'est-à-dire bah Ça, ça sert à découper des portes blindées, ça peut, ça peut, ça peut servir à beaucoup de choses, mais ça c'est l'outillage parfait. Euh, c'est vraiment l'outillage de prédilection. Et ce n'est pas terminé, car un peu plus loin, Franck tombe sur un sac tout aussi intéressant, avec à l'intérieur un pied de biche et des gants. C'est à qui ça Pas de réponse. Anton et ses amis restent muets pour l'instant. Les policiers vont maintenant s'attaquer à leurs valises. Et bizarrement, ils trouvent des paquets de pièces de 2 euros. De la petite monnaie résultant d'un cambriolage. Trop tôt pour le dire. Mais c'est dans une autre valise que Franck va faire sa plus belle trouvaille. Dans ce classeur appartenant à Anton, il déniche un petit papier plié en quatre. Une découverte qui est à ses yeux, sans aucune équivoque, 
la comptabilité occulte du cerveau de la filière, rédigée à la main. Vous voyez là, on a le, on a le, nom, euh, le nom des clandestins avec euh, l'origine de la, la, la ville, avec les dettes euh, qui sont mentionnées en euros euh, sur euh, ce qui lui est dû au titre des passages. Et les sommes en jeu ne sont pas minces. Avoisinant sur cette feuille, 22 000 euros en tout. Une véritable preuve matérielle pour établir le trafic de clandestins. L'intervention est donc un succès pour les enquêteurs de la police aux frontières. Problème, une des cibles manque à l'appel ce matin. Souvenez-vous, il s'agit de l'homme qui exhibait un fusil à pompe sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs espèrent pouvoir le localiser dans les prochaines heures. Dans l'immédiat, les premiers suspects sont emmenés à la brigade pour être auditionnés. Reste maintenant la délicate question du faussaire. Une autre équipe se rend à son domicile. Au premier étage, droite. Ici, l'intervention est moins risquée, car l'homme serait parti en voyage dans son pays, au Kosovo, laissant femme et enfants à Mulhouse. Ici donc, pas question de bélier pour enfoncer la porte. Ouvrez, c'est la police. Bonjour madame, bonjour messieurs dames, c'est la police. On va entrer, bonjour. À l'intérieur, tout semble calme. Vous êtes que les trois là Oui. Et j'ai un petit fils. Comme prévu, il n'y a que la femme de Boriam et ses enfants, l'homme n'est pas chez lui. Aussitôt, les policiers débutent la perquisition. Ils espèrent trouver du matériel destiné à la fabrication de faux papiers, et notamment les fameux tampons encreurs que Boriam utiliserait pour authentifier ses documents. Mais tout d'abord, il récupère les téléphones portables et le matériel informatique. Les USB qui sont là, ça... À la recherche de petits objets, les enquêteurs fouillent partout, sous le matelas, dans les tiroirs, au fond des valises. Et ils finissent par retrouver des bijoux et une somme d'argent en liquide conséquente. 650, 700, 750 euros, c'est ça Mais toujours aucune preuve confirmant l'activité présumée du faussaire. Jusqu'à une première découverte dans le salon. Okay, ça. Okay. Et c'est son frère à mon mari. de son frère Et comme l'époux s'exprime dans sa langue natale, un interprète traduit. En fait, mon frère lui a transmis cette photo. Mais pourquoi pas euh, Parce que euh, la personne en question souhaitait lui faire en fait, un visa pour qu'il puisse. Venir. Quelle personne Son mari. Son mari voulait lui faire un visa Voilà. Un visa juste touristique. Hein. Ah bah c'est gentil ça, de sa part. Une réponse qui ne semble pas vraiment convaincre les policiers. Ils pensent être sur la bonne voie et effectivement, quelques instants plus tard, leurs soupçons vont se confirmer grâce à ces photocopies de papiers d'identité. Mais il, a, euh, il a fait là bah, Ça explique pas pourquoi il y a... Euh, je sais pas, moi j'ai plusieurs frères, c'est pas pour moi jamais j'ai pas leur carte d'identité. Décidément, les enquêteurs n'y croient pas, mais aucune trace des tampons encreurs. Inquiets Franck a rejoint ses hommes. Il veut à tout prix mettre la main sur quelque chose de significatif. Je peux voir deux minutes Le patron est persuadé que la clé de l'énigme se trouve entre ces quatre murs. Il va donc persévérer avec un nouveau groupe de policiers. Bon, je vais faire rappeler trois autres effectifs qui vont arriver. On va refaire une foule totale de la maison. Parce que là, ce qui est caché, est Donc euh, on ne peut pas se permettre. Ouais, d'accord. On, ouais. on refait tout à fond. Tout à fond. D'accord, ça marche. Le commandant ne veut pas renoncer. Il sait bien qu'une multitude de cachettes sont possibles. Il décide de retourner l'intégralité de l'appartement, car sans aucune preuve matérielle, il sera difficile de confondre le faussaire. On sait qu'il y a quelque chose, on a quasiment la certitude. Donc il faut vraiment qu'on trouve euh, ces, ces, ces choses, ces petits tampons. Et c'est donc reparti pour une seconde fouille. Et à force de persévérance, Franck finit par tomber sur un étrange petit flacon. Ça, c'est de l'encre pour tampons encreur. Et ça, c'est un petit buvard, justement, on voit qui a été utilisé pour poser des tampons visibles. La détermination du patron a finalement payé. Les policiers vont garder ce flacon précieusement. 
car il compte l'utiliser lors de l'interrogatoire de la femme de Boriam, le faussaire, et jouer l'effet de surprise. Au final, la perquisition aura duré plusieurs heures. Départ pour la brigade où la femme du faussaire va être maintenant entendue en tant que témoin, car elle n'est pas directement mise en cause dans cette affaire. Dans les couloirs de la BMR, tous les suspects interpellés ce matin attendent. 12 personnes en tout, arrêtées à leur domicile. Un vaste coup de filet pour les policiers de la PAF. Désormais, les auditions vont pouvoir débuter. À commencer par celle d'Anton, le trafiquant de migrants, le principal suspect dans cette affaire. Il va être interrogé par David et par Brice, un collègue de la brigade, en présence d'une avocate et d'un interprète. Dès le départ, l'homme se montre détendu et peu impressionné. Pourquoi vous avez quitté votre pays Comme ça qu'il y a quelque chose. On m'a dit que je suis parti parce que j'étais menacé par le voisin. Il n'y a pas commis d'infraction au Kosovo qui puisse l'inquiéter, dans lequel il puisse être inquiété par la justice au Kosovo L'interrogatoire prend immédiatement une étrange tournure. Le mis en cause ne veut pas dire un mot de son passé criminel. Pourtant, ces documents adressés à la chancellerie le prouvent. Il est recherché par les autorités kosovares pour trafic illégal de migrants. Alors, les deux enquêteurs vont lui faire comprendre qu'ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Je te doute bien, enfin, je me permets de le tutoyer. Hein. Je doute bien que si on te pose ce genre de questions, c'est qu'on attend à une réponse un peu plus pertinente. C'est qu'on vous a bien accusé de certains crimes au Kosovo. Oh, uh -huh. Alors, on m'a accusé de quoi Le suspect a trouvé la parade. Il aurait été bel et bien accusé dans son pays, mais selon lui, à tort. Alors, pour tenter de le déstabiliser, David va changer de sujet et l'interroger sur Boriam, le faussaire de Mulhouse. Car les policiers en sont persuadés, les deux hommes travailleraient main dans la main. Est-ce que euh, il connaît un certain de Mulhouse okay. Okay. Réfléchis bien, hein, parce que si je te pose la question, tu te doutes bien que c'est que je connais la réponse. On est venu au Tinja, puis il court, j'en ai marché pour en plus. Et le bout de lui. On l'a amassé, on est venu au frais, t'as changé pas. Peine perdue. Anton affirme ne pas connaître ce nom. Alors, les enquêteurs lui présentent une photographie de Boriam. Il s'appelle comment lui Il a dit je le connais, mais il dit je suis sur le p. Ouais, j'en sais L'homme semble prendre cet interrogatoire à la légère. Alors les policiers vont vite lui faire comprendre qu'ils ont un coup d'avance. Quand on entendait tout ce que tu disais sur cette, euh, oui, sur cette oui. loi, ça fait des mois qu'on t'écoute. Donc, il faut arrêter de. D'essayer de raconter des conneries, d'accord Et puis il faut nous répondre. Parce que nous, on le sait, tout ça, et comme je te disais tout à l'heure, la juge, elle en a connaissance aussi. En quelques secondes, David fait monter la pression d'un cran. Et il va aussitôt soumettre au suspect une conversation téléphonique bien particulière qui prouve qu'il connaît très bien le faussaire. Vous êtes en ligne avec cette personne-là, et vous lui envoyez, enfin, euh, vous voulez lui envoyer un ami pour discuter, lui demander s'il pourra peindre l'appartement du gars. Donc là, on s'imagine bien que c'est pas un peintre en bâtiment. C'est encore une fois une communication codée qui fait référence à de la fraude documentaire. Rien n'y fait. Avec aplomb, le suspect affirme être blanc comme neige. Une position intenable pour les policiers, car ils ont contre cet homme suffisamment d'éléments à charge pour le confondre. David n'est donc pas très inquiet. 
on a des preuves sur cette personne et là il est en train de s'enfoncer complètement en, 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 en réfutant toutes nos, toutes nos constatations. Donc du coup plus ça va aller, plus il va nier et plus il sera, il sera pris quoi, à son propre jeu. Hein. Donc euh, il y aura un peu moins d'indulgence sur, sur lui et, et du coup euh, il risque de prendre un peu plus euh, au final. Pendant ce temps, dans la salle d'à côté, la femme du faussaire est entendue. Comme son mari est en voyage au Kosovo, les enquêteurs voudraient savoir si, oui ou non, elle est au courant de ses activités. Il fait quoi de ses journées à part euh, chercher de l'emploi ou Moi, quand, il, quand il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait euh, à part ça Moi, je viens. Comment Moi, Et votre mari, il a beaucoup d'amour mmh, Non. Euh, mais... T'as mon choc, je t'en ai mis, ce Oui, monsieur. Il est au café tous les jours avec votre mari, juste en bas là-bas. La femme prétend ne pas savoir qui est Anton, le cerveau présumé de la filière. D'ailleurs, elle semble connaître bien peu de choses de la vie de son époux. Reste qu'à son domicile, un document compromettant a été trouvé. Alors, lors de la perquisition de votre domicile, on a découvert aussi une photocopie d'un titre de séjour français au nom de... Qui est cette personne Et comment ça se fait qu'une photocopie de son titre de séjour se trouve chez vous L'épouse de Boriam vole à la rescousse de son mari. Vrai ou faux En tout cas, les policiers ne se découragent pas pour autant. Ils reviennent sur le fameux objet retrouvé lors de la perquisition au domicile du couple. Il a été découvert, donc ce flacon d'encre noire. Et normalement, pour l'ordinateur. Qui c'est qui, qui l'utilise ça Euh. Je sais pas. Ah, si, il y a bien quelqu'un qui l'utilise, c'est chez vous. Mais. Pour vous, quand tu es là, il a dit et dit pour qu'il n'ait pas pour l'ordinateur. Et nous, qui sommes là. La femme du faussaire a réponse à tout. Elle ne se montre nullement décontenancée par cette trouvaille. Alors les enquêteurs vont pousser l'interrogatoire un peu plus loin et tenter de la faire réagir en lui parlant d'une communication téléphonique entre son époux et un mystérieux client. Alors, il lui demande si c'est possible d'arranger un permis pour quelqu'un d'autre. Votre mari répond oui, oui, c'est faisable. Je sais. Vu la tête que vous avez faite, vous vous doutez de quoi on parle là. Je te jure, je sais pas. Bon. Alors, vous êtes surprise quand même, vous avez deux secondes. La femme du faussaire affirme ne pas être au courant des activités illégales de son époux. Mais les enquêteurs sont sceptiques. Dans les autres bureaux, partout, c'est le même refrain. Tous les autres suspects ne donnent aucune information sur la filière d'immigration clandestine et son principal organisateur. Même mutisme du côté des colocataires du cerveau de la filière, des hommes soupçonnés de participer à des cambriolages qui en disent le moins possible. Est-ce qu'il a des déclarations spontanes à nous faire Non, il dit, je ne sais pas pourquoi je me suis ici. Toi, on sait ce que tu as fait avant et on sait ce que tu continues à faire aujourd'hui. Pourquoi tous les suspects sont-ils prisonniers de la loi du silence En fait, il y a peut-être une explication, car l'un des complices du réseau va faire une révélation lourde de sens. Il est au courant de rien. Il est sûr qu'il est au courant de rien. Je 
vous devez comprendre que même si on sait, chez nous, on ne dit pas. Ah, on donne la réponse. Euh, je vais. Oh. Mais là, non, on parce que vous devez comprendre, par exemple, si je sais quelque chose, que non, ce monsieur se dit quelque chose, je sais que quelque chose de mal va m'arriver. L'Omerta régnerait donc en maître sur les douze suspects. D'un côté, le patron qui ne dit rien pour protéger ses affaires, et de l'autre, des bénéficiaires présumés du réseau qui se taisent par peur de représailles. Voilà pourquoi les enquêteurs sont confrontés à un mur de silence depuis le début des auditions. Des interrogatoires qui s'enlisent. Alors que l'enquête semble dans l'impasse, les policiers vont mettre la main sur un nouvel homme qui va tout faire changer. Pour relancer leur enquête, les enquêteurs de la police aux frontières n'ont qu'une seule carte à jouer. Retrouver au plus vite l'homme qui manquait à l'appel ce matin, lors de la vague d'interpellation. Un complice du cerveau du réseau qui pourrait, sait-on jamais, se révéler plus bavard. Souvenez-vous, cet homme, vraisemblablement un cambrioleur, s'était montré très loquace au moment où Anton, l'organisateur de la filière, était tombé en panne d'essence. David et Brice décident de tenter le tout pour le tout. Un ultime coup de poker. Ils décident de sillonner tous les lieux où ils ont une chance de tomber sur leur cible. Première étape, le fameux café où le cerveau présumé fixait ses rendez-vous. Les enquêteurs croisent les doigts. J'ai cru que c'était le en face. Mais c'est une déception. Leur suspect n'est pas là. Les policiers poursuivent leur route, puis se séparent pour ne pas attirer l'attention. David fait alors une découverte inespérée, presque un miracle. Attends, je crois qu'ils sont là. Je crois qu'ils sont sur la terrasse à droite. Il y a... Incroyable L'homme qu'il recherche est attablé dans un fast-food, tranquillement. David s'empresse de rejoindre son collègue. On a... Il y a... En terrasse On est tout seul Tout seul en train de bouffer un casse dalle Le policier contacte immédiatement la brigade pour faire venir des renforts. En attendant, chacun de leur côté, les enquêteurs vont surveiller la cible à distance, car David a l'impression que le suspect reste sur ses gardes. Je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il est au courant de ce qui s'est passé. Ouais. C'est pas pour rien qu'il est en train de tourner la tête tout le temps. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est en train de finir sa canette, j'ai l'impression. Et après, à mon avis, il va pas tarder à se lever, quoi. Bingo, ça bouge. L'individu a-t-il remarqué la présence des policiers Peut-être car il est en train de s'éloigner. De son côté, prévenu par David, Franck quitte la brigade en voiture avec un collègue. Ouais, mais faites gaffe, il est peut-être calibré, ce mec-là. Les enquêteurs se méfient. Car souvenez-vous, sur son Facebook, l'individu en question n'avait pas hésité à exhiber une arme de calibre 12 dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, Franck, le commandant, arrive sur place pour prêter main forte à David. Alors que le suspect est en train de rejoindre son véhicule, les policiers décident d'intervenir. Bouge pas Lève tes mains Touche à rien, tu touches à rien Pour les enquêteurs, c'est une immense récompense. Le racharnement a payé. L'homme n'a opposé aucune résistance. Il est immédiatement emmené à la brigade. À présent, les enquêteurs misent tout sur lui. Car à en croire les écoutes téléphoniques, l'homme n'avait pas sa langue dans sa poche. Alors, parlera-t-il lors de son interrogatoire C'est tout l'enjeu de l'audition qui va maintenant se dérouler en français. Car l'homme maîtrise la langue. Et pour cause, ce Kosovar travaille en Suisse comme agent d'assurance et cela depuis plusieurs années. Dans les trois derniers mois, est-ce que, est que tu as séjourné dans un appartement à Mulhouse Où Chez... Chez... Ah oui. L'homme semble tendu et mal à l'aise. Alors les enquêteurs vont accentuer la pression et tenter de le déstabiliser en le questionnant sur une conversation téléphonique. 
À l'époque, le suspect était en ligne avec Anton, le chef du réseau. Un échange où il était question d'une panne d'essence. Vas-y, raconte-nous raconte cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé oui, Il est resté en il n'avait plus de sens. Il m'a appelé pour lui ramener de sens. Et c'était quand ça À peu près. Franchement, je m'en rappelle plus. T'es avec qui C'était pas tout seul. Rappelle-toi. Je, je sais que tu t'en rappelles. L'homme se tait, mais commence à se décomposer car il réalise que l'affaire est plus grave qu'il ne le pensait. Les enquêteurs vont donc s'engouffrer dans cette brèche pour le faire parler. Toi, t'es un mec bien parce que toi, tu bosses. Quoi. Toi, tu bosses, t'as une situation, tu payes Mais moi, c'est Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé tu leur, tu leur dois de l'argent, ils t'ont menacé, ces mecs-là Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu ailles faire un, un cambriolage avec eux Je suis pas fait de cambriolage, moi. Eh ben, explique-nous ce que tu foutais dans ce... Je t'ai c'est tout. Et qu qu'est-ce qu que tu foutais avec eux parce qu'eux, ils y sont allés. Alors si tu es pas, qu'est-ce que tu faisais avec eux Je te posais, c'est tout. Sous pression, l'homme commence à reconnaître un rôle minime dans un cambriolage, puis s'effondre en larmes. Ça Tu veux faire une pause Tu veux un verre d'eau Un verre d'eau Accablé, il va finalement briser la loi du silence. J'ai pas compris. Il devrait de l'argent, je veux. Tu devais de l'argent à qui À qui Aux gens. Mais à qui Aux gens. Combien euh, voilà, 25 000 francs. Environ 25 000 francs. Pourquoi L'homme explique qu'il lui fallait 25 000 francs suisses, soit environ 20 000 euros pour couvrir une intervention chirurgicale pour sa mère. Et finalement... Tu as bien participé à des cambriolages dans le but de, de, de rembourser tes trucs, c'est ça Oui, j'ai aidé les autres. J'ai aidé, voilà. J'ai aidé. J'ai déposé. C'était pour gagner de l'argent, il t'avait promis quoi Il va même donner les noms de tous ceux qui étaient présents. Il y avait qui ce soir-là Il y avait. Et. L'homme finit par livrer à la police l'intégralité du réseau avec à sa tête Anton. Il explique aussi pourquoi on a retrouvé de la petite monnaie lors des perquisitions. C'est quoi qu'ils ont cambriolé ce soir-là Ils, ont, ils sont parvenus libres à charger. Ouais, des petites pièces, ils ont ramené. Des pièces de deux Ouais, de deux. Souvenez-vous, des lots de 2 euros avaient en effet été retrouvés au domicile du trafiquant. L'audition est sur le point de se terminer. Pour les policiers, c'est un véritable succès. Pour la première fois avec les aveux d'un homme qui a brisé l'Omerta, Franck, le commandant, est aux anges. Euh, C'est effectivement un milieu dans lequel euh, le, le, le silence est roi et très cloisonné. Et on n'est pas habitué, effectivement, sur cette communauté-là, d'avoir spontanément euh, des, 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 des reconnaissances de participation à, à, des, à des actes criminels. L'homme qui a permis de faire avancer toute l'enquête rejoint sa cellule pour sa première nuit, derrière les barreaux. Après ce témoignage accablant, Anton, le cerveau présumé de la filière clandestine, ne pourra plus continuer à dire qu'il n'y est pour rien. C'est le deuxième jour de garde à vue. Les policiers sont optimistes, car ils ont recueilli un témoignage de première main qui accuse directement Anton d'être le cerveau de toute l'affaire. Ils sont donc logiquement persuadés que celui-ci ne va pas tarder à craquer. D'autant plus qu'ils ont en leur possession un élément à charge. Une comptabilité occulte, manuscrite, un papier qui, selon toute vraisemblance, servait à consigner les dettes des clandestins ayant fait appel à ses services. 
Qu'est-ce qu'il y a marqué au-dessus du document là Ça veut dire quoi ça Ça veut dire À cet instant précis, les enquêteurs pensent avoir mis le suspect au pied du mur. Mais contre toute attente, l'homme va fournir une explication, des propos plutôt farfelus, pour justifier les sommes qui lui sont dues. Il a dit c'est parce qu'il faisait de l'agriculture au Kosovo, il a dit ça fait 3-4 ans que les gens ils ont ces dettes parce qu'il faisait pousser des pommes de terre chez les gens. Des pommes de terre. Pour des patates, ça fait chier un kilo de patates tout ça. Hein. ça a... Il y en a pour combien là Donc là il y en a pour 50, 57 000 euros. 57 000 euros de remboursement de pommes de terre. La stratégie de défense est absurde pour les policiers. Mais qu'importe, le suspect s'y tient. Les enquêteurs comprennent qu'il ne lâchera rien. Alors ils comptent lui poser une dernière question sur les cambriolages, en lui faisant part des aveux accablants d'un de ses complices. Mais le trafiquant de migrants devient subitement muet. Il va encore parler, l'audition, ou il veut arrêter là il veut quoi Il veut pas du tout parler. Inutile d'insister, le cerveau de la filière ne parlera plus. Les policiers n'obtiendront de lui aucun aveu. Bah, il fait valoir son droit au silence. Là, on a, on a essayé un petit peu quand même de lui faire comprendre où était son intérêt. C'est son droit Non, 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 c'est bon, il n'y a plus de chance. T'as laissé une chance, là, c'est fini. Même. On discute plus. L'enquête est terminée. Enfin, presque. Car à la surprise générale, un événement imprévisible va permettre aux policiers de boucler définitivement les investigations. De manière totalement rocambolesque. Car un homme qui avait disparu va refaire subitement son apparition. Ce matin, Boriam, le faussaire du réseau parti à l'étranger au moment des interpellations, vient d'être arrêté à l'aéroport. C'est une autre pièce maîtresse de la filière. Un coup de chance que les policiers n'auraient jamais envisagé. Il revenait du, du Kosovo, en fait. Il a pris l'avion pour revenir, et donc il s'est fait, fait contrôler en descendant de l'avion, et c'est là qu'il s'est fait interpeller. L'homme était inscrit au fichier des personnes recherchées. Arrêté à l'aéroport, il a reconnu avoir fourni des faux documents à Anton, la tête du réseau. Les enquêteurs veulent maintenant obtenir des précisions sur le mode opératoire du faussaire qui, a priori, a fourni de faux papiers à de multiples clandestins une fois arrivé à Mulhouse. Concernant les tampons, donc les personnes qui voulaient un tampon, tu prenais le document, tu allais chez toi et tu leur rendais plus tard Reste un souci. Lors de la perquisition au domicile du faussaire, les policiers avaient saisi un flacon d'encre. Ils sont donc persuadés que Boriam l'utilisait pour fabriquer de faux papiers. Mais en fait, c'est une erreur. Donc c'est ça le... Pour l'encre, pour faire les tampons, tu utilises... Non, c'est pas ça. C'est pas ça L'épouse du faussaire avait donc raison. Elle n'était apparemment au courant de rien. L'encre retrouvée dans le flacon servait bien à l'ordinateur de la famille. L'homme avait en fait une autre méthode pour opérer. Donc il trempe le, le cure-dent dans le feutre en fait, dans la pointe. Parce que le, le cure-dent, ça, ça apporte plus de précision, non le... Après de multiples rebondissements, l'enquête touche à sa fin. La brigade mobile de recherche a interpellé le dernier malfaiteur. Pour fourniture frauduleuse de documents administratifs, il encourt jusqu'à 7 ans de prison. Pour Anton, la tête du réseau et ses complices, la garde à vue se termine également. Ils partent pour le tribunal pour être présentés à la justice. Tous risquent jusqu'à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ils seront placés en détention provisoire en attendant d'être jugé. Quant aux clandestins kosovars ayant bénéficié des services de ce réseau mafieux, ils seront expulsés vers leur pays d'origine. 
les enquêteurs de la police aux frontières de Mulhouse auront mis un an à démanteler cette organisation d'ampleur internationale.